അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ മരിപ്പിച്ചുകൂടാ വരണേ മദീനയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഹൃദയിബിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന് മുഴുവനും ശാന്തി പറഞ്ഞ് മദീനയിൽ വന്ന് ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ച് ശക്തമായ മുന്നേറ്റ വഴിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പുറത്തു ജൂതന്മാരുടെ ചില പടക്കങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു എതിർക്കാൻ അപ്പുറത്ത് ചില കോട്ടകളുടെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് വെള്ളിടികൾ ഉയരുന്നു മദീനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഹബീബിന്റെ നയനിലപാടുകൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് പുതിയ കാൽവെപ്പുകൾക്ക് സ്വഹാപത്തിനെ വിളിക്കുകയാണ് സ്വഹാബ ഇനിയും നമുക്ക് ചിലത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇസ്ലാമിക സംഹിതയെ ലോകത്തിനു നൽകാൻ ഇനിയും ചിലത് സഹിക്കാനുണ്ട് ഇതിനെ വിളംബരം ചെയ്യാൻ അതിന് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈബറിന്റെ താഴ്വരയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ഇന്ന് ഹൈബറിലേക്കൊന്ന് കടക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എവിടെയും എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നാളെ നമുക്ക് ഹൈബറിലേക്ക് പോകണം അലീബിന് അബി താലിബുദങ്ങളെ അറിയണം ഹൈബറിന്റെ താഴ്വരയിൽ ഉയർന്ന തക്കബീറിന്റെ ധ്വനിയുടെ ഉള്ളറകളിൽ ലയിച്ചിരുന്ന പ്രണയത്തിന്റെ ഇഷ്ട കുസുമത്തെ തിരിച്ചറിയണം അതിൽ നിന്ന് ഹബീബിലേക്ക് ചേരണം സല്ലാഹു നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം നൂറുൽ മുഹമ്മദിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അലഹമില്ല ഒന്നാമത്തെ കൊല്ലം സ്നേഹ ലോകത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി രണ്ടാം കൊല്ലം സൗന്ദര്യ ലോകത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മൂന്നാം വർഷം നൂറുൽ മുഹമ്മദിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇന്നിതാ നമ്മൾ ഹൃദയിബിയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് എത്തി റോമിന്റെയും കിസ്രയുടെയും സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെയും തലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഒന്ന് മറന്നു പോയോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ ഹന്തത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ കിടന്നു കീറുന്ന നേരത്തെ പൊട്ടാത്ത ഒരു പാറ സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും വേദനിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വന്ന് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പിക്യാസ് വാങ്ങിയിട്ട് കൊത്തുമ്പോഴുയർന്ന വെളിച്ചം ഞാൻ കിസ്രയെ കണ്ടു റോമ കണ്ടു അവിടെ എല്ലാം ഈ ഇസ്ലാമെത്തും ഇനി ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പുറമേക്ക് പോകാം ഒരു വെളിച്ചം പോയി എന്ന് അന്ന് കൂടിയിരുന്ന ഹാലിനത്ത് പറയുകയാണ് ആമിനാ ബീവി മുത്തോമനെ പ്രസവിച്ച നേരത്തൊരു വെളിച്ചം ചക്രവർത്തിമാരുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി അതൊന്ന് റോമിലേക്കാണ് വന്ന് കിസ്രയിലേക്കാണ് അതെല്ലാം പുലരുകയാണ് ഇനി ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് സൈന്യം അങ്ങോട്ട് എത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പരമ്പര എവിടെ വരെ എത്തുമെന്നറിയില്ല ഏതായാലും ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തെ മദീനയുടെ ഉമ്മരപ്പടിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്നും ഇവിടെ ദുഴ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും നമുക്ക് വെക്കാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ മദീനയിലേക്കാണ് നമ്മള് സാധാരണ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു കറാമത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതും ഇതിന് സമാനമായതും സംഭവ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് മറുപടി എഴുതിയ ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങളുടെ രചന വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന ഗ്രന്ഥം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുയൂത്തി റിയല്ലാഹുവിന്റെ രിസാലയാണ് ഈ രിസാലയിലെ പ്രമേയം എന്താണെന്നറിയുമോ അഹമ്മദുൽ കബീർ 
رضي الله عن ابن الكرامة آن الشرف المحتم فيما من الله به على وليه السيد أحمد الرفاعي من تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم دعنا لدرد كليك مدينة إليك أحمد الكبير دعنا لتشلجا حبيبا يا نبي دعنا لدرد ممبيل تشنو وندي أحمد الكبير دعنا لنلكو جيا ई संभव बराबर ही बोल, नम्मुड़े आद्य तेज नेह प्रबंजतील मदीने इल्चन्दरु महान सलाम बरन्य पोल, सलाम मड़कादे हबीब मुगंदीरी चुगलन्य कारियम, न्यानी बड़े नेह प्रबंजतील परन्य पोल, आदि नेदीरे कुरे आड़गल आगो ओला व्याभगमा इन्द बरन्यल तेतल्ला उरीबाद प्रजननंगल नडती अल्हम्दुलिल्लाह आवरुड़ने दावा या मुहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब दन नेर दिया ग्रंथम विच्छुंड दने किताब तमन्नील मोत विच्छ आ उरे संभवम विच्छदी गरिच्छुंड पिन्नी इड नमल रेंड मणिकूर सीडी प्रसिद्धी गरिच्छु आदिने शेषम मेरा यालगलन नुमा विषय तिले कुवन्नी टिल्ला Yenal kerjanya gulung madin terpelil, orang khutbah nada tiye pol, Ahmadul Kebir Al Rifai tenggel dek keramat ini ni sedi cun dek khutbah nada ti, cile algal parayun nundi Ahmadul Kebir tenggel dek mailing ini ori jambawam, adi sedi yang nanda baranya khutbah enda mobile ni suci cun dek, yenal idara ana tiye pedi tiye dek nariyamu. حدثنا شيخنا شيخ الإسلام الشيخ كمال الدين إمام الكاملية عن شيخ مشايخنا الإمام اللاما الهمام الشيخ شمس الدين الجزري عن شيخه الإمام الشيخ زين الدين المراغي عن شيخ الشيوخ البطل المحدث الواعظ الفقيه المقري المفسر الإمام القدوى الحجة الشيخ أحمد الفاروثي الواسطي عن نبيه الأستاذ الأصيل العلام الجليل الشيخ أبي إسحاق إبراهيم الفاروثي عن نبي إمام الفقراء والمحدثين الشيخ أكابر الفقراء والعلماء العملين الشيخ عز الدين عمر أبي الفرج الفاروثي الواسطي قدست أسرارهم مجمعين إيه برنجد سيوتي ما بدنجل بري ولا برمبري أنا أحمد الكبير الرفاعي تنجل مدل سيوتي ما بدنجل بري ولا سندان برمبري أنا مهانا يا عز الدين عمر أبي أبي الفرج الفاروثي مهانا برجل برجل كنت مع شيخنا ومفزعنا وسيدنا أبي العباس القطب الغوث الجامع الشيخ السيد أحمد الكبير الرفاعي الحسيني نمرنا نطلق بام بند سلي مندايال أحمد الكبير الرفاعي تنقل لمير الياسين ودان برايوم يندان كارنوم أحمد الكبير دنقل ودرد كليك بوغن نبديل اللا ولي ولي بودغل وچتوندي ماري بوميل ولا ولي وشم ولا بامب بيرت تستلمان استلم أن جننغلو مهانا يا أحمد الكبير دنقل ده كرامت وندان آبام بند سليم مبركي الكا دلوم ندو Innum adawa, nyan abade poiti lya, abade sanjeri kyan boy, wisus tera ya algal nammu lod berani tuhnde. Ipoor yatra jigim bol, abade bodu wici tuhnde. Pam bina suci kene, pam bina suci kene, pam bina suci kene. Atrayum pam bo berita wadi lode ya nangot poge endade. Ahemudul kebir dengel gada kunna teltek bogum bol. Idu boleh orang keramat itu orang konteks tuh di nalpadu betam jenab tuh nda ayare nalpadu betam orang orang kulit cover. Idu kelakum mana malu jari ke ande ingin ene Iran yang tu baru yunna rejaji mille. Aa rejaji tu nalla manjulat talaman. 
ആ മഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്തോ രാവിലെ റോഡിലൂടെ വണ്ടി പോകണമെങ്കിൽ ജെ സി ബി വന്നിട്ട് മഞ്ഞ് മാറ്റണം അവിടെയുള്ള വീട് ഷീറാജ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് വീടുകളുടെ മേലെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണ് രാത്രിയുള്ള മഞ്ഞ് രാവിലെ ഖലീപവിച്ച് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വരാതിരിക്കാനാണ് അത്രയും മഞ്ഞു വരുത്ത നാടാണ് അത് അത് ഷിറാജിൽ പോയിട്ട് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞയാൾ ഒരു പക്ഷേ ഓൺലൈനിലൂടെ യു എ ഇരുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകണം വരട്ടെ അവിടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗോസുല്ലേതുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ജനാപത്തുണ്ടായാലേ നാൽപ്പത് വട്ടം കുളിക്കുന്നു അത് വലിയ ഹിമ്മത്തുള്ളവർക്കല്ലാതെ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് കറാമത്തായി ഉദ്ധരിക്കാനുള്ള കാരണം അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങളുടെ കറാമത്തിൽ ഇത് വരാനുള്ള കാരണം ഷാദുലീമാവ് തങ്ങളുടെ കറാമത്ത് അവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വരാനുള്ള കാരണം അതുപോലെ ബിച്ചു വാലി മസാറിൽ അവിടെ അതാ ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇബിന് ബത്തൂത്ത രഹിരയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലമാണ് അവിടെ അവിടുത്തെ പ്രാദേശികമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങളിലെ കറാമത്തുകൾ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാവുന്നതാണ് വരാം ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ സാഹിബുൽ കറാമാത് അഹമ്മദുൽ കബീർ അറിഫായി റദിയുള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് എന്റെ ഷേഖും എന്റെ നേതാവുമായ അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾ അതാ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഹിജറ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ മഹാനവറുകൾ ഫലമ വസല മദീന മദീനയിലെത്തി അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാം ഒരുപാട് തവണ അവിടെ എത്തിച്ചു തരട്ടെ മദീനയിൽ ലഭിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങളിലെ ചാരത്തെത്തിയപ്പോൾ വിശ്രമിക്കുന്ന റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു മോമിനീങ്ങളെല്ലാ സദസ്സിലുള്ളവരൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമോ സ്ഥാതുമാരൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സദസ്സിലുള്ള മോമിനീങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തേക്ക് നിന്നാൽ വരട്ടെ മഹാനായ അഹമ്മദുൽ കബീർ വന്ന് ഹബീബിന്റെ ഹുജറത്തു ഷരീഫയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ടതാ പറയുന്നു തങ്ങന്മാർക്കുള്ള വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നാൽ വലിയുപ്പാന പേരക്കുട്ടിക്ക് വിളിക്കാം അതേ വിളിക്കുന്നു ഹബീബായ നബിയേന്റെ വലിയുപ്പാലും പറയാണ് ഓ മോനെ ഓ നല്ല മോനാണല്ലോ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമങ്ങളുടെ ദീനിന്റെ നേതാവാണല്ലോ ഇഷ്ടമുള്ള പേരക്കുട്ടിയാണല്ലോ വലൈക്കും സലാമിയാവലതി മോനെ സലാം മടക്കി സമിഅദാലിക്ക ഈ സലാം മടക്കുന്നത് കേട്ടു കൊല്ലുമം ഫിൽ മസ്ജിദിൻ നബവി ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളും അതാ റസൂറുള്ളാന്റെ സലാം മടക്കൽ കേട്ടു സീ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾക്ക് പ്രണയമങ് വർദ്ധിച്ചു പോയി ഹബീബിലേക്കങ്ങ് ലയിച്ചു പോയി അവിടുന്ന് പിടക്കാൻ തുടങ്ങി നിറം അങ്ങ് വിവർണമായി മുഖം അങ്ങ് വിവർണമായി മുട്ടുകുത്തി അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി അന്ന 
ദീർഘനേരം തേങ്ങുകയാണ് അലീൻ തേങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്റെ വലിയുപ്പ എന്റെ ഉപ്പാപ്പയായ നബിയെ എന്റെ വലിയുപ്പയായ നബിയെ ഞാൻ ദൂരെയായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തേക്ക് സലാം അയക്കുന്ന ആളാണ് അവിടുത്തേക്ക് ചുംബന മേഘാൻ സലാം അയക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പ ഞാൻ അവിടുത്തെ ദർബാറിലാണ് സന്നിധിയിലാണ് ഹബീബായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വലിയുപ്പ അവിടുത്തെ കൈയൊന്ന് നീട്ടി തരുമോ കൈ തഹമാഹാബിഹാഷീ എന്റെ ചുണ്ടമർത്തിയൊന്ന് മുത്തം തരാനാളു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളു ഇതൊന്നും ചോദിക്കാൻ അർഹതയില്ല ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും അവിടെ ചെന്നൊന്ന് സലാം പറയുമ്പോ സലാം അടക്കുന്നതൊന്ന് കേൾക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റബ്ബേ അർഹതയില്ലെങ്കിലും ആശയുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൈയൊഴിയല്ലേ റഹ്മാനെ കേട്ടോ മുമിനീങ്ങളെ സുയൂത്തിമാഭുതങ്ങളിലെ കിതാബാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് സുയൂത്തിമാഭുതങ്ങൾ എഴുന്നൂറ്റി ചില്ലാണ് കിതാബ് എഴുതിയ മഹാനാണ് ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനമാകുന്ന തഫ്സീർ എഴുതിയ മഹാനാണ് അക്കാലത്തു കിട്ടിയ ഹദീസ് മുഴുവനും സമാഹരിച്ച് ജാമ്യുൽ കബീർ എഴുതിയ നേതാവാണ് അങ്ങനെ മഹാനായ സുയൂത്തിമാഭുതങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് ആദരണീയനായ നബിതങ്ങളുടെ ഖബർ ഷെരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വളരെ സുഗന്ധമുള്ള കൈങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു തൊണ്ണൂറായിരം ജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജനങ്ങളെല്ലാംങ്ങളുടെ കൈ കാണുന്നുണ്ട് ആദരണീയമായ കരം കാണുകയാണ് അന്ന് ഏറെ ഹാജിമാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഹയാത്ത് ബിൻ കൈസ് അൽ ഹറാനി എന്ന മഹാനുണ്ട് അഷേഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീലി അൽ മുഖീമി ബി ബഗ്ദാദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഗ്ദാദിൽ നിന്നുള്ള അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീലാനി തങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള പുറത്തേക്ക് തരുന്നു നാളെ ആരും ഇത് കഥ പറഞ്ഞു എന്ന് തള്ളണ്ട അതിന്റെ കൃത്യമായ നിവേദന പരമ്പരയോടെ ഇമാമിയങ്ങൾ എഴുതിയതാണ് 
നമുക്കും ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ ഹബീബിന്റെ മജിലിസിലൂടെ മദീനയിൽ ഞങ്ങളെ മുഴുവനും എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു അമലുമില്ല നീ കൈയൊഴിയല്ലേ റഹ്മാനേ ഈ കറാമത്ത് പറഞ്ഞ മജിലിസിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മുഴുവനും ഹബീബിന്റെ ആശുപത്രിയങ്ങളിൽ മൊഹിപ്പീങ്ങളിൽ സ്വാതിയങ്ങളായ അനുയായികളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ഇഷ്കു ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ നിറച്ചു തരണേ റബ്ബേ അന്ത്യൂതേരെ കാലത്താമണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വാഭാവത്തിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ത്യൂതേരെ കാലത്താമണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടു وقف على المطفى مدحي وإن شادي قد صح في حبه متني وإسنادي فمن فواضله زادي وراحلتي ومن فضائله فيضي وإمدادي هو النبي الذي جلت مناقبه أن أن تنال بإحساء وتعدادي هو الحبيب الذي شعت محاسنه ككوكب في سماء الحسن وقادي هو النبي الذي يلقى النزيل به ما كان أمل من عطف وإن جادي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله സർവാദരണീരായ സാദാത്തുക്കളെ ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദുമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏഴാം വർഷത്തെ ഏഴാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വിഷയാവതരണത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം കൂടിയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകിയാൽ 
നാളെ നമ്മുടെ സമാപന സദസ്സു സാധാത്തുക്കളുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും വിദേശത്തു നിന്നുള്ള നേതൃത്വത്തിന്റെയും ഒക്കെ സാന്നിധ്യം നാളത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു അവന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന വിധം സമ്പൂർണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ കാലോചിതമായി അതിന്റെ സമാധാന സന്ദേശങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു വേദി കൂടിയായിട്ടാണ് ഈ വർഷം ഈ തലവാചകം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും യാദർശികമായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന തുടർച്ചയിൽ നാം തുടർന്നു വന്ന സീറ പാരായണത്തിൽ സമാധാന സംബന്ധിയായ അധ്യായങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് ഇതെല്ലാം വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എത്ര വേഗമാണ് ലോകത്ത് പ്രചരിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ എത്രമാത്രമാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മതമാണ് എന്ന് എല്ലാവരും വേദികളിൽ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്തുവാൻ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തെ കൂടുതൽ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസികളും ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താക്കളുമായ നമ്മുടെ ബാധ്യത പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭംഗിയും സൗന്ദര്യവും എല്ലാം പറയുമ്പോൾ ആനുകാലിക യുഗത്തിൽ കാല ഇന്നനി മിനൽ മുസ്ലിമി ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിമാണ് എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാനും അനുസൃതമായി ജീവിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കാം ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഉണർത്തലാണ് നമ്മുടെ ഈ പരമ്പര നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തിരു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിയ മനോഹരമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ഹൃദ്യമായ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ശാസ്ത്രീയമായും ചിന്താപരമായും സമർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് ഇസ്ലാം പോരാ ഇസ്ലാം നിർണയിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളും സമീപനങ്ങളും വന്നു പോകരുത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതഗതികൾ അത്തരം ചില അപകടങ്ങളിലേക്കാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലു നിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെ നിഷ്പക്ഷമായി വായിക്കാൻ ലോകത്തെ ക്ഷണിക്കുകയും വായനാവേദ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വിഷയസമർപ്പണങ്ങളെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യത ഒരു ജർമ്മൻ എഴുത്തുകാരൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയതുപോലെ Europeans with all our concepts could not reach what Muhammad has reached and no one will be able to proceed him. I have looked in the history of humanity for an example and found that it was Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam ayya ulam etan Yed mekhele iluda yengana sanjari chalum നമ്മളാകുന്ന യൂറോപ്യൻസിന് സാധ്യമല്ല മാത്രമല്ല ചരിത്രത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയോളം സ്വാധീനമുണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിപ്രഭാവത്തെ കാണാനില്ല 
as the truth must be revealed as he was not indeed muhammad sallallahu alaihi wasallam succeeded to subdue the entire world to monotheism egadeya vishwasathilude logatha muluvanum adijeeyikkayum thiraprathishtha neediya vyakti prabhavathilude munno munnerugeyum cheyyana തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളോളം ഉയരാൻ ലോകത്ത് ഒരു പ്രതിഭയ്ക്കും ഒരു വ്യക്തിക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളാകുന്ന യൂറോപ്പിന് സാധ്യമല്ല എന്ന് യൂറോപ്യൻസിന് കഴിയില്ല എന്ന് ജർമ്മൻ എഴുത്തുകാരൻ പറയുക ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള പുകഴ്ചകളും മഹത്വങ്ങളും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിക്കുകയും അറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഹബീബ് അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങളെ അയവിറക്കി അവിടുന്നു നൽകിയ ഇസ്ലാമിൽ സംപ്രീതരാകാൻ അതിൽ തൃപ്തിയടയുവാൻ വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹുദൈബിയയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഇരുപത് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ദീർഘമായ ഒരു യാത്രയ്ക്കു ശേഷമുള്ള വിശ്രമത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങുന്നില്ല സ്വഹാപത്തിന് മുഴുവനും വിശ്രമിക്കാൻ വിടുന്നില്ല പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക പ്രഭാവത്തെ ലോകത്ത് മുഴുവനും വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ അംബാസിഡർമാരെ സന്ദേശവാഹകന്മാരെ അന്നത്തെ കുത്തക രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രമുഖ ഭരണാധികാരികളുടെയും മുമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി സത്യം വിലാസം നേടുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ശക്തികൾ ആരായാലും അവരെ ക്ഷണിക്കുക അവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അവരുമായി വേണമെങ്കിൽ സന്ധിയാവുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക ഇത് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള അജണ്ടയാണ് മദീനയിൽ ജൂത സമൂഹം പലപ്പോഴും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അടിക്കാനും ഒതുക്കാനും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി അലഹി അസ്ഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അവിടുത്തെ അനുയായികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനുള്ള ശ്രമം ജൂതപക്ഷത്ത് നിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അവസരോചിതവും ധീരവുമായ ഇടപെടലുകൾ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ തകർത്തു കളഞ്ഞു അവരുടെ അജണ്ടകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു കളഞ്ഞു ഇനിയും കുറെ ആളുകൾ മദീനയിലുണ്ട് അവർ മാർഗദർശമുണ്ടാക്കുകയും ലോകശക്തികളായ റോസ്റോസിനോടും ഹെരാക്ലിയസിനോടും റോമിനോടുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഒരു വൻ ശക്തിയായി രൂപപ്പെടുകയും മദീനയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും സത്യപ്രസ്ഥാനത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പഴുതുകൾ അടയ്ക്കേണ്ടതും മദീനയിലുള്ള ജൂതന്മാർ സഖ്യകക്ഷി ചേരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഹൈബറിലെ ഭരണകൂടം അവരെ തിരുത്തുകയോ തുരത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് ചരിത്രപരവും സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിനും ആവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സ്വഹാബത്തിനോട് പറയാണ് സ്വഹാബ നമുക്ക് ഹൈബറിലേക്ക് പോകണം ഹൈബറിലേക്ക് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് യുദ്ധാനന്തര സ്വത്തുകൾ നമ്മുടെ കൈകളിൽ വരും ഒരുപാട് യുദ്ധാനന്തര സമ്പാദ്യങ്ങളെ അള്ളാഹു താല വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഹൈബറിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്വത്ത് ലഭിക്കും പക്ഷേ പോകുന്നത് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അനീമത്ത് യുദ്ധാനന്തര സ്വത്ത് കിട്ടണമെന്ന മോഹത്തോടെ ആരും ഈ സംഘത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല ഹൃദയിബിയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ യാത്രയിൽ പുറപ്പെടാനുള്ള അനുമതി അതുകൊണ്ട് പുറപ്പെടാനുള്ള 
നാം രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യാനുള്ള നേരം അടുത്തിരിക്കുകയാ സഹാബ കിറാമിനോട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി എനിക്കു വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ ഒരാളെ വേണം അനസുബിന് മാലിക് റതി അള്ളാഹു എന്ന് റെഡി ആവുകയാണ് യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നൂറ്റി അറുപതോളം സ്വഹാബാക്കളും റെഡിയായി അള്ളാഹുവെ നിന്നിൽ നിന്ന് എല്ലാ ശക്തിയും വിജയവും അർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാ കഴിവുകേടും വിഷമതകളും കാവൽ തേടുകയാണ് പതിവായി ചെയ്യാറുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഹൈബറിൽ നിന്ന് വരാനുള്ള യുദ്ധാനന്തര സ്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രചാരണം എല്ലാ സ്വഹാബികൾക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജൂതനുമായി ഇടപാടുള്ള സമയമാണ് അതിൽ ഒരു സഹാബി അദ്ദേഹം കൊടുക്കാനുള്ള കടം അഞ്ചു ദീനാർ ഒരു ജൂതന് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് യഹൂദിയുടെ പേര് കാത്തിരിക്കുന്ന സൊഹാബി ജൂതനോട് പറയുകയാണ് ഇബിനു അബി ഹർദ് എന്ന സൊഹാബി അദ്ദേഹം സമ്പത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ജൂതനോട് പറയുകയാണ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈബറിൽ നിന്നുള്ള സ്വത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കടം വീട്ടിക്കൊള്ളാം ജൂതന് ചൊടിച്ചു അയാൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലെയല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ എളുപ്പമല്ല ഹൈബറുകാരെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ശക്തികളോട് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഞങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളോട് മത്സരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള സ്വത്തെല്ലാം നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന ജൂതന്മാരെ ഹൈബറിൽ നിന്ന് തുരത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം അവസാനം രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ചെറിയ ഒരു വാക്ക് തർക്കം അടുക്കലേക്ക് കേസ് ഉയർന്നു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാനുള്ളത് നൽകുക നബിയെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല കൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാത്തത് പിന്നെ ഹൈബറിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മാന്യതയുടെയും നീതിയുടെയും ന്യായത്തിന്റെയും ഉത്തര ഉത്തുങ്കതയിൽ നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാതെ എങ്ങോട്ടും പോകേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ കുപ്പായമെങ്കിലും വിറ്റിട്ട് കൊടുക്കുക അദ്ദേഹം മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽമുണ്ടൂരിയിട്ട് വിൽക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് മറ്റൊരു സ്വഹാബിയുടെ അന്വേഷണം എന്തേ നിങ്ങൾ മേൽമുണ്ട് വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഇന്നതുപോലെ ഒരു ജൂതന് കടം വീട്ടാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാ എന്നാൽ ഇതാ ഞാൻ ഒരു മുണ്ട് നിനക്ക് തരാം സൊഹാബി കൊടുക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽമുണ്ട് വിറ്റ സംഖ്യ ജൂതന്റെ കടം വീട്ടുന്നു സൊഹാബത്ത് ഇതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാ അന്നുമുണ്ട് ആവേശമുള്ള പ്രവർത്തകർ എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ആവേശമുള്ള പ്രവർത്തകർ പലപ്പോഴും പ്രഖ്യാപിതമായ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിനു മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇടപെട്ട് പറയുന്നവരാണ് അത് എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള സംഘടനയുടെ സ്വഭാവം എന്ന പോലെ ചരിത്രവും നമ്മോട് വർത്തമാനം പറയുന്നു സ്വഹാബത്തുമായി പുറപ്പെടുകയാണ് ഹൈബറിലേക്ക് രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതാ ഒരു ഗീതം കേൾക്കുന്നു യാത്രയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുമാലൈനാ 
وألقيا ساكنة علينا وثبت الاقدام إلا قينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصباح أول ولينا صارت واهق سنغم بولي الله وند حبيب صلى الله عليه وسلم دن رده صحابة كرام خيبر لك ياتر جيم بول ياترا سنغت لي ورم رغت اند مغل اللي ركن ورن الودا جيدا مان نيدا وعي نبي صلى الله عليه وسلم دن رده انوي سنة مان اذا ران پادن دا ران پاتو غارن آراد راتری اللی آتری ارک سندوشم نلگن گانا مویرتم ندل آراد یاتری اوڑا کلیسوم کلشت دیوم اریا دیری کیان اپول نل نل گانا مویرتم ند آراد اپڑان صحابی غل پرائیون اللہ اند حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنگل چودی کی گئی آن من هذا السائق اي سنجاري آران اي اڈين آران مربدي ويرغيان عامر بن اللك وعان نبي عامر بن اللك وعند قان مان ويرن دي سنگتل اڈنے لوگ گروايا پن يبرواج گرن مربدي يرحمه الله وفر لك ربك الله ننقلك برت درتي اي مربدي جيت پڑيك صحابة من السلائي ور على قروشي انجل ور پارتن ندتي آل اديغة تند لوگ توڑ اللہ ياتر يد تريكي غيان شهادة تند پدويلك اديغة ميرت پڑو غيان ایدا یا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل دے ای پرارتنے انگ کیٹ پول عمر رضی اللہ وین اٹھگت تن مغل اللی رند وند پرائی گئی آن وجبت یا رسول اللہ ادیغت تن سرگم کیٹ پوئی نبی ادیغم سرگ پرابتی کی اوگین آئی پوئی نبی حبیب آیا صلی اللہ علیہ وسلم دنگلوم آئی پرارتن یوڑا منوہر واجگنگلو یرم بڑم اللہ وند حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنگل سریشت مندرنگلو دے سانگے دیگار تنگلے اریون صحابت وائی کم بڑے کبر یوگیان وجبت وجبت ادے ادے اتن سرگم نرمند مائی ادے غم سرگ پرابتی کی یوگیان آئی کارن اللوگ گرو وند پرارتنے آن عشق تمتے نہیں پاؤ جمتے نہیں لڑ خدا تا ہوا میں مدینے چلا ارت شونی ما یور واج گمبور مر وٹ ٹلا تلوگ گرو وند مندرننگلان موسیقی عامر بن اللہ کمعاکوع رضی اللہ وین وند گیدگم ہند مویر گیان یاتری گرک سندوش مان سنجاری گلک منو غرم آید رچے مان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنگل تیگنج اور کیپٹن پول نوٹی اربد انی آئی گلوڑ پم اشو بڑن مارڑ کم بخیبر لیک سنجری کیان ادن دیڑی الحبیب نوکم بول اور آل دا منے کئر یاتر دیم ادا ران نوک صحابا آرانم نوک صحابا منے بوغن دے 
അപ്പോഴേക്ക് സഹാബത്ത് പറയുകയാണ് അബോ അബസ് ബിൻ ഹബ ജബറാണ് അബോ അബസ് ബിൻ ജബറാണ് നബിയാ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അംഗത്തിലെ ആളു തന്നെയാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരൂ മാലക്ക തകുതുമുന്നും എന്റെ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാതെ മുന്നേ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്തു പറ്റി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ധൃതിയിൽ എവിടേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു ക്യാപ്റ്റന്റെ വിലയിരുത്തലാണ് ഒരു മേധാവിയുടെ കണ്ണാണ് ലോകമാകമാനമുള്ള ജനതയ്ക്കും ഭരണാധികാരിക്കും അധികാരങ്ങളുടെയും കൈകാര്യങ്ങളുടെയും മാതൃക അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട പുണ്യ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് മതങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് അല്ലയോ സുഹാബി എന്തേ നിങ്ങൾ ഇത്ര വേഗം വന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുകയാണ് യാ റസൂൽ അല്ലാ അവിടുന്ന് എനിക്കു നൽകിയ സമ്മാനം കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പകുതി കൊണ്ട് നല്ലൊരു വാഹനം വാങ്ങി ആ വാഹനം നല്ല സ്പീഡുള്ള വാഹനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ശബ്ദമുയരുന്ന കടകട ഉള്ള ചിരി ഹബീബിനില്ല എങ്ങനെ ചിരിക്കണം എങ്ങനെ ചരിക്കണം എങ്ങനെ ചലിക്കണം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എങ്ങനെ നടക്കണം എങ്ങനെ നയിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനുമുള്ള സകല തലങ്ങളുടെയും മാതൃകയുടെ മണിമകുടങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ലോക ഗുരുവേ മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ സഹാബിയോട് കൃത്യമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുമ്പോ അവിടുത്തെ ചിരി പുഞ്ചിരിയാണ് ചിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി തന്ന നേതാവ് കടകട എന്ന ചിരി ഹബീബിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല അവിടുന്ന് കൂടുതൽ വലിയ ചിരി എങ്ങനെയാണ് ചിരിച്ചത് അവിടുത്തെ തേറ്റപ്പല്ല് കാണുന്നത് വരെ വിടർന്നുള്ള ചിരിയാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഹബീബിൽ ഒരു ചിരി കാണുന്നില്ല ഹബീബ് ചിരിച്ചരങ്ങളില്ലേ ഒരു ഗ്രന്ഥം നമ്മളെ സൗന്ദര്യ സ്വരൂപരായ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം എന്ന പരമ്പരയിൽ ഹബീബിന്റെ ചിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥവും വിനീതനായ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം ഇമാമിങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുമ്പോ നാളെ ദാഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാവുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ദിവസം സാഹിബേ കൗസർ കൗസർ തീർത്ഥം കൊടുക്കുന്ന നബിയെ അവിടെ തൗദാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നത് ജനതകൾ മുഴുവനും വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന നാളിൽ തണലേകാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ കൊതിക്കുന്ന നേരത്ത് നബിയേ 
zille liwa ka sato ho avdu ta padaga yuda tanalu nalgane nebiye ya ilahi na me amal jab khulane lage aib poshe khalq satare khata ka sato ho ഞങ്ങളുടെ ന്യൂനതകളുടെയും ഇടപാടുകളുടെയും അരുതായ്മകളുടെയും അപക്വമായ ഇടപെടലുകളുടെയും മുഴുവൻ രേഖകളടങ്ങുന്ന പുസ്തകം നാളെ നിവർത്തപ്പെടുമ്പോൾ മോക്ഷത്തിന്റെ വഴി തുറന്നതെന്ന പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹുഴലി വസല്ലമതങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കവിടുന്ന ശാന്തിയേകണേ മദീനയിലേക്കുള്ള സമർപ്പണമാണ് ഇത് പണ്ഡിതന്റെ വിഷയാവതരണമല്ല ഒരു വിജ്ഞാനിയുടെ വിവര വിതരണമല്ല ഇതൊരുപാട് അനുരാഗികൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് മദീനയുടെ ഉമ്മരപ്പടിയിലേക്ക് വെക്കുന്ന സമ്മാനമാണ് മുഹമ്മദ് മദീനയുടെ ഗുമ്പതെ ഹസറാഹിന്റെ താഴേക്കൊന്ന് ചെല്ലട്ടെ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഹൈബറിലേക്കുള്ള പ്രയാണ വഴിയിലാണ് രാത്രിയാണ് ഹബീബ് ഹൈബറിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവരെല്ലാ രാത്രിയിലും കാത്തിരുന്നു മദീനയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അനുയായികൾ അവിടുത്തെ നേതൃത്വത്തിൽ പുറപ്പെട്ടം നിറഞ്ഞ മുതൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് പടയാളികൾ രാക്കാവൽക്കാരായി നിൽക്കുകയാണ് ഹൈബറിന്റെ കോട്ടകൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകാൻ പക്ഷേ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവരറിയാതെ രാത്രിയിൽ ഹൈബറിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഇതാ തുറക്ക രാത്രി എവിടെങ്കിലും എത്തിയാൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് രാത്രി തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങൂല്ല രാവിലെ ആകാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് കടന്നു ചെല്ലുന്നതിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാത്തിരുന്ന ആളുകൾ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബിയും അനുയായികളും നമ്മളോട് യുദ്ധത്തിന് വരികയാണ് നാശം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ജനതയാണ് പക്ഷേ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നേരെ അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചെല്ലുന്നതറിയുന്നില്ല രാവിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കോട്ടയിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള കർഷകർ അവരുടെ ആയുധവുമായി ഇറങ്ങിയപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളും അനുയായികളും നിൽക്കുന്നു പേടിച്ചരണ്ട കോട്ടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് പറയാണ് മുഹമ്മദ് നബിയും മനിയായികളും വന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് തമ്പടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ അബോ ഹബാബ് അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ഹബീബേ ുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതികമായ സംവിധാനങ്ങളിൽ പടച്ചവന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നിൽക്കുകയാണോ നബിയെ അതല്ല യാത്ര വന്നെത്തിയ കാരണത്താൽ ഇവിടെ അങ്ങ് നിന്നതാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നിർത്തിയതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വർത്തമാനമില്ല നബിയെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്ന നേതാവിനോട് ഹബാബി എന്ന അനുയായിയുടെ അന്വേഷണമാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വർത്തമാനമില്ല അതല്ല യാത്ര ചെയ്തു വന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് നിന്നതാണോ അതെ വന്ന രീതിയിലാണ് നിന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് വന്നപ്പോഴങ്ങ് നിന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ 
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നയതന്ത്രപരമായി ചില പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് അവരമ്പെയ്താൽ നമുക്ക് കൊള്ളും നമ്മൾ അമ്പെയ്താൽ അവിടെ എത്തൂല അവരെ നമ്മളെ കാണും നമ്മൾ അവരെ കാണൂല അതുകൊണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഇവിടെ നിന്നാൽ വിഷയമാണ് നബിയെ കുറച്ചുകൂടി മാറി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിൽക്കലല്ലേ നെത്താത്ത കോട്ടയം നഹൈബറിലെ പ്രധാന കോട്ടയെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന നേതാവല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ വെളിവായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിൽക്കുകയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സംഘടനാ ശക്തികളെയും പാഠം പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള നേതാവ് എങ്ങനെയാണ് അനുയായികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് മാതൃക കാണിച്ചു തരുന്ന നേതാവ് പറയുകയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് പോകാം ഹബാബേ നമുക്ക് പോകാം പക്ഷേ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങണം ഇന്നു തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നേറ്റം തുടങ്ങണം സ്ഥലം മാറി നിൽക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പണി മുടങ്ങാൻ പാടില്ല ഇന്നു തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നേറ്റം ഒരുങ്ങണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്നിട്ട് സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുന്ന വാചകം കണ്ടില്ലേ ഇമാം തബറാനി അവിടുത്തെ സഹീറിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് നിവേദനം കാണാം ലോകത്തെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര എത്ര വക്രമായും വ്യംഗ്യമായും വായിച്ച പാശ്ചാത്യന്റെ രചനകൾ കൊണ്ട് പ്രവാചകരെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പുതിയ ലോകമേ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കേണ്ട വരികളാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറയാണ് ശത്രുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ നിങ്ങൾ കൊതിക്കരുത് ശത്രുവിനെ ഒന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ യുദ്ധമൊന്നു നടന്നെങ്കിൽ സംഘട്ടനമൊന്ന് അരങ്ങേറിയെങ്കിൽ പോർക്കളമൊന്ന് ഒരുങ്ങിയെങ്കിൽ പടവെട്ടാനൊന്ന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നൊരിക്കലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കല്ലേ അള്ളാഹുവിനോട് ആഫിയത്തിനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അറിയണം ആധുനിക ജിഹാദുവാദികളുടെ അപകടം എത്ര ആഴമുള്ളതാണ് ശാന്തപൂർണമായ ഒരു സാമൂഹിക ഘടനയെ സ്ഖലിതങ്ങൾ കൊണ്ട് താളം തെറ്റിച്ച് ജിഹാദിന്റെ ഭൂമിക ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പാഠഭാഗത്തല്ല നിങ്ങൾ ഏതോ പടം ചുടാക്കിയ ഒരു പ്രമേയത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ഇസ്രിയായ ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഒരു സെക്കുലർ സമൂഹത്തിൽ ശാന്തി വിളയാടണം ഒരു സെക്കുലർ സമൂഹത്തിൽ സംയമനമറിയണം ഒരു സെക്കുലർ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ മതത്തിന്റെയും അവകാശങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമമറിയണം അവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിനെ അറിയണം ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിലെ ഇസ്ലാം ഏകസ്വര രാജ്യത്തെ ഇസ്ലാം പ്രതിരോധ ശക്തികളുടെ മുമ്പിലെ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ ജേലികളുള്ള രാജ്യത്തെ ഇസ്ലാം ഇതിനെയെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതാണ് മഹാനായ ജൈനുദ്ദീം മഹദൂമതങ്ങൾ സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാർക്ക് ഫോറിൻ അംബാസഡർമാര് വരുമ്പോ അവിടെ കൃത്യമായി സഹായിക്കുന്ന നേതാവാണ് രാജ്യ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന്റെ വിരുദ്ധരോട് സമരം ചെയ്യാൻ എഴുതുകയാണ് ജിഹാദിന്റെ അധ്യായം എഴുതുകയാണ് ഇപ്പുറത്ത് അതിക്കിയുടെ രചന നടത്തുകയാണ് എത്ര നല്ലൊരു മാതൃകയാണ് മഹദൂമമാര് ഇവിടെ വെച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാരനായ ഭരണാധികാരി എന്റെ മതക്കാരനായതുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കണ്ട എന്നല്ല മഹദൂമമാര് ചിന്തിച്ചത് അവരിവിടെ നിലനിൽക്കണം രാജ്യക്ഷേമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകണം മറുഭാഗത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ എതിരാളികളായ ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും എങ്ങനെയാണോ 
രാജ്യത്തിന്റെ വിരോധികളായ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണോ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് സാമൂതിരിമാർക്ക് ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ രചിച്ചു കൊടുത്ത മഹാ മറ്റു മതക്കാരനായ ഭരണാധികാരിയായതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്നല്ല അവരോട് പെരുമാറുന്ന രീതി രാജ്യദ്രോഹികളോട് പെരുമാറുന്ന രീതി ആത്മജ്ഞാനികളോട് പെരുമാറുന്ന രീതി ആത്മീയമായ തൊരീക്കത്തിന്റെ വഴിയിൽ കടക്കുന്നവരുടെ രീതി എല്ലാം അക്കമിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയ മഹദൂമമാരുടെ പിൻഗാമികളാണ് നമ്മൾ ഉമറുൽ മുക്കിടി സായിപ്പിന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പിയെങ്കിലും ഒരു സാമൂതിരിക്കും എതിരെ തിരിഞ്ഞില്ല ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിനും എതിരെ തിരിഞ്ഞില്ല വൈദേശികന്റെ കാൽപ്പന്തല്ല ഇന്റെ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്വഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് ഉമറുൽ ചരിത്രം അറിയണം വർത്തമാനത്തോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലു തങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു ശത്രുവിനെ കിട്ടണേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ നടക്കരുത് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ പറയണേ വരുന്നവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും രക്ഷിതാവ് നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ ശിരസും അവരുടെ ശിരസും നിന്റെ അധികാരത്തിലാണ് അവരെ തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് നീയാണ് അവരോതുക്കേണ്ടത് നീയാണ് ഞങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കോ എതിരാളികൾ നിങ്ങളെ വലയം വെച്ചാൽ ഗത്യന്തരമില്ലെന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നവരല്ല നമ്മൾ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊരു യുദ്ധം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന യുദ്ധക്കൊതി ഇസ്ലാം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ശാന്തിപൂർണമായി ജനങ്ങളെ മാടി വിളിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വന്നപ്പോ പടക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അതാ ഒരു ജൂതൻ വരികയാണ് ഇമാം ബൈഹക്കി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഒരാള് വന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയെ ഞാൻ ജൂതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരാളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അഭയം നൽകിയാൽ ചില രഹസ്യം ഞാൻ നൽകാം അതെന്താണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാസങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്നാലും ആ കോട്ടയിലുള്ളവര് പുറത്തു വരൂല നിങ്ങളുടെ വിചാരം എന്താണ് കോട്ടയിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളെല്ലാം തീരുമ്പോ അവര് പുറത്തു വരും അപ്പോൾ അവരെ മീറ്റു ചെയ്യാമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവര് പുറത്തു വരൂല കാരണം അവരുടെ കോട്ടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ അരുവികൾ വരുന്നുണ്ട് ആ അരുവികളിലൂടെ അവര് വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ രാത്രികാലമാകുമ്പോ അരുവിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവര് വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കാത്തു കിടന്നാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ ജലസ്രോതസ്സുകളെ മുറിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം സാധ്യമല്ല അവരവരുടെ കോട്ടകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നുണ്ട് ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ അയാൾ കഭയം നൽകി സഹാബത്തും ഹബീബും പോയി കോട്ടയുടെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള അരുവികൾ മുഴുവനും മുറിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് വെള്ളം കിടക്കുന്ന വഴികൾ മുഴുവനും അടച്ചു കളഞ്ഞു തന്ത്രപരമായ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് 
ശത്രുപക്ഷം മുന്നോട്ടു വരാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ഹബീബ്ലാഹുഅലിംഗ് നയപരമായി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോഴും കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റം കൊണ്ട് സ്വഹാപത്തിന് രോഗബാധിതരായി നല്ല പനി ബാധിച്ചു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമുദങ്ങളോട് പറയുകയാണ് സ്വഹാപത്ത് നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് പനി ബാധിച്ചു പോയി നബിയെ ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമുദങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളം തോൽപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കുക രണ്ടു വാങ്കിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് മന്ത്രിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കോഴിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പനി മാറിക്കിട്ടുമെന്ന് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചുപയോഗിക്കാൻ സഹാപത്തിനോട് പറയുകയാണ് അവരെങ്ങനെ വാങ്ങുകൾക്കിടയിൽ തണുപ്പിച്ച വെള്ളം വിസ്മിജല്ലിയിട്ട് ശരീരത്തേക്ക് ഒഴിക്കാനും അവര് നല്ല ഒരു ഉണർവിലേക്ക് വരികയാണ് നേരെ പോകുന്നു ഏറ്റവും നിർണായകമായ കോട്ടയെ പിടിച്ചടക്കാൻ അതിന്റെ കവാടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ മതിയായ ഭക്ഷണം കയ്യിലില്ല മദീനയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളെ ജാക്കർ ജറാ അതബസെ അവിടെ ചെന്ന് മര്യാദ പൂറം നിൽക്കുമ്പോ മേരാബിസേഹം എന്റെ പ്രയാസത്തിന്റെ കഥ എന്റെ ആകുലതയുടെ കഥ അറേബിയുടെ നായകരായ പുണ്യനബിയോട് എന്റെ കഥയൊന്ന് പറയുമോ ോകത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെ വിധാനങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തി ലോകമാകമാനമുള്ള ജനതയ്ക്ക് ശാന്തിയുടെ തെളിനീർ നൽകിയ അനുരാഗത്തിന്റെ അരിമുല്ലകൾ ആത്മാവിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അനിങ്കനം ചെയ്ത് വരിഷ്ഠമായ പിയൂഷത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ലോക നേതാവ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ സ്വഹാപത്തിനോടൊപ്പം കോട്ടയുടെ മുമ്പിൽ കാത്തുകിടക്കുമ്പോ എല്ലാവരും വിശന്ന് വിശന്നരായി നിൽക്കുകയാണ് ഉടനെ കഴിവ് പിന്നെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ഒരു പറ്റാടിനെയും മേയിച്ച് ഒരാൾ കോട്ടയിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആരാണ് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങള് ആട്ടിൽ ഒന്നിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ഞാൻ വരാം നബിയെ ഖൈബറിന്റെ കോട്ടയുടെ കമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇടയന്റെ കൂടെയുള്ള ആട്ടിൻ പറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കേ ആട്ടിൻ പറ്റവും ഇടയനും അകത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ചെയ്തു പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോഴേക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞാടിനെ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി അതെന്റെ തെക്കിൽ ഒതുക്കി വെച്ചൊന്നുമില്ലാത്തതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയേ അവിടത്തെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് സമ്മാനം കിട്ടി നബിയേ 
നേരെ വന്ന സ്വഹാപത്തിന് മുഴുവനും സദ്യയായി അത് പാചകം ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്റെ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്ത് പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ നിന്ന് പോയി എത്രയെത്ര പ്രയാസമാണ് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ മനോഹരമായ ആശയത്തെ ലോകമാകമാനം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രയാസമാണ് ഇന്നലത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സീഡി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് തന്നെ ഓരോ ദിവസവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനു പുറമെ കുറക്കോട് നടന്ന ഔലിയാക്കളും അത്ഭുതങ്ങളും എന്ന മഹാനായിമാം സുബിഖി റഹ്മത്തുള്ളി തബക്കാത്തിലൊക്കെ വിശദീകരിച്ച കറാമത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സീഡിയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ മൂന്നും നാലും നേരം സുഭിക്ഷമായി കഴിച്ചിട്ടല്ല ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തന വഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു സംഘം അതിനു വേണ്ടി തിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കില്ല ചുരുങ്ങിയ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തിന്റെ തീവ്രമായ പോരാട്ടവും അധ്വാനവും അതുവഴിയാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണം നടത്തുന്നത് മോമിനീങ്ങളെ ഇത് മുഴുവനും നമുക്കുള്ള പാഠമാണ് നമുക്കിന്ന് ഇസ്ലാമിക പ്രചരണം ഒരു അജണ്ടയല്ല ഈ സ്വഹാബികളെ മുഴുവനും ഭാര്യമാരുള്ളവരാണ് സന്താനങ്ങളുള്ളവരാണ് കുടുംബ ഭാരമുള്ളവരാണ് വേല ചെയ്ത് കൂലി വാങ്ങിയിട്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന സ്വഹാബത്താണ് പക്ഷേ അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയെല്ലാം ത്യജിക്കുകയാണ് നമുക്കെന്ന് ചെറിയ ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു അല്പസമയം കാണാനില്ല ഭർത്താവോ വീട്ടിലെ മക്കളോ ദീനി പ്രവർത്തനത്തിന് പോയി വൈകിയാൽ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ പ്രയാസപ്പെടുന്ന പെങ്ങളെ മുൻഗാമികളായ സുഹതാക്കളെല്ലാം സ്വഹാപത്തും ഇമാമീങ്ങളുമെല്ലാം അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രിന്റു ചെയ്തിറക്കിയ വിഭാഗമല്ല അവർ ഭൗതികമായ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇതെല്ലാം ദീനിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവരാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുട്ട് പടർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്റെ മനസ്സ് മൂടുപടം വീണിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് എന്റെ കഥ സർക്കാർ കോസുനാന എന്റെ നായകരെ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാം വിഭ്രംഭിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മുത്തു നബിയുടെ ഉമ്മരപ്പടിയിലേക്ക് പരിഹാരം തേടി വെക്കുകയാണ് ഇന്നലത്തെ യോദ്ധാക്കളുടെ തീവ്രവീര്യങ്ങളുടെ ശുഭ്രകഥകളെ വായിക്കാനല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും സമർപ്പിക്കാനില്ല ഞാൻ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗീതം പാടുകയാണ് അതിന്റെ തീവ്രത ആവഹിക്കുകയല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ ത്യാഗം പറയുകയാണ് ഇന്നൊരു ത്യാഗത്തിനൊരുങ്ങുകയല്ല ഇന്നലത്തെ സമരം വായിക്കുകയാണ് ഇന്നൊരു സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയല്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കും ഇറങ്ങണം ഒരുങ്ങണം വീതിയിലേക്ക് വഴിയിലേക്ക് അത് നന്മയുടെ സ്ഥാപനത്തിനാകണം തിന്മയുടെ വിപാടനത്തിനാകണം നേരിന്റെ സ്ഥാപനത്തിനാകണം നെറികേടിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാകണം ഈ ജീവിതം ചില ചില നല്ലതുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പഴല്ലേ ജിന്ദഗി ജിന്ദഗി ഹോ ജാതി അപ്പഴാണ് ജീവിതം ജീവിതമായി മാറുന്നത് മദീനയിൽ നിന്ന് പകരുന്ന പാഠം പരിശ്രമത്തിന്റെ പാഠമാണ് അധ്വാനത്തിന്റെ പാഠമാണ് സഹനത്തിന്റെ പാഠമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹുങ്ങൾ കോട്ടയുടെ വാതിൽ കല്ലുന്ന സ്വഹാപത്ത് അധ്വാനിക്കുമ്പോ അവരുടെ ആയുധ പ്രയോഗങ്ങളും പ്രതിരോധങ്ങളും മുഴുവനും പരാജയപ്പെടാനെടുക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ 
حبيب صلى الله عليه وسلم دنل فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصان نبي صلى الله عليه وسلم دنل وربيد شرل كل قلن واري ان الله عند حبيب صلى الله عليه وسلم مبارك آية كي قلن ولتشر يرا كوتي لالا عالقنا مجمن ميدر پدر اتشدر كوتا كولن آن دوڑي پريبرمش وند پورتے کرنگي وري گيان ننگل اريمو ننگل اوڑا سمرم إلا ايما جيان اللا چلدن رمي كانان هذا هو الأمر الذي يحصل على الله ويحصل 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 على Ababil Pachigal Talele Kundaman the Tacharel Kaligal, Ada Ginisilagalane, Alugal Nashikugayane, Ade Samet Habi, Bin Lamanel Terigal, Lover the Tarah Matin de Dane, Karunyatinde Dane, Yang and Awaikana Menga, Avadri Pikana and the Nikarilla, Allah and Habi, the Salah, Rale, the Salah, the Mandricha Manel Terigal. Patalakara, Rakayan, Maripikela, Ababil, Pachigal, Tacharel Kalugal, Alugale, Marichuil, Tugayane, Adukaranama, Ijanangal, Marichuil, Tugayane, Karunyatin, the Punyar Soul, Poifil, the Malay Dukand, the Baranja Nedab, Ababil, Pachigal, and the Charel Kalund, the Tatuvi, and the Janata Yode, or our Tikiwi, and the Agri Kilia. كارن مصطفى جان رحمته الله عند حبيب كارن يتند جيوانا أتما وان هذا وندن يدركنا جندك مارن من دا ما يكم مدي مارن من دا وركم مدي كارونا يودا أرونا ورسمي أبصاني كا تاودار يتند أرام مي محمد رسول الله يا كرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلو للحادث اللمم مولايا حبيبا يا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ورو كوتغلوم صحابة لغيليك ورغيان خيبر اللي پردان پتا كوتغل مجبنم حبيب اللي منبليك ورمبول إني كتيبت اللنجل كتيبت كوتغودي پدي چڑکنم صحابة اللي ودّيمم منوٹان نبي صلى الله عليه وسلم ودن غلقن اللّه تلوه دن اند پورته كرن آنگلی اند اللّه يبدا يبتي وادي غلق چلد چودي كام وشواسي غلق كبدا پرياس انگل اللّه صحابة تن روغم ون پول ولن مندرچ ود تحبيب رندو دي وسم تلوه دن آئي ويٹل لرکي غيان ஏகல் கூடாத ஞானும் உமே சொல்லில்ல என்னான நின்னே படச்சம் சொன்னோவார் அங்கனையான நியமம் நான் ஒரு கெல்லி விடை ஒரு மகாந்த கராமத்த பரண்ய போல் ஒருக்கில் கேவலமாய யுக்தியல்லா இது பிரணையத்தின்ட லோகம் இது நியமத்தின்ட லோகம் அல்லாகு விந்த நிச்சையங்களுட லோகம் புண்ணி ஹபீவின் பிரதிபலம் கிட்டானுள்ள லோகம் அவிடுத்தையுட தானத்தின்டே மனோகரமாய அலங்காரங்கள் ஏதாயாலும் ஹபீப் இஸ்லாமினு வெண்டி சகிக்குகையான என்டையும் நிங்களுடையும் கையிலேக் பவித்ரமாய தீனு நல்கான் 
അധ്വാനിക്കുന്ന ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ഇറങ്ങിയില്ല രണ്ടു ദിവസം ഒരു ദിവസം സുദ്ദീഖുല്ലക്കബർദങ്ങൾ വിടുന്നു സുദ്ദീഖ് ഈ പതാകയുമായി പോകണേ സുദ്ദീഖ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സംഘത്തെ നയിക്കണം വിജയം വരിച്ചില്ല പതാകയുമായി അപ്പ പ്രസ്ഥാനത്തിനു പതാക വേണം ചിലര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കൊടിയില്ലെന്ന് പിന്നെ അവർക്ക് കൊടിയും വടിയുമുണ്ടായി ഹബീബിന്റെ സംഘത്തിന് പതാകയുണ്ട് അവിടുത്തെ പതാകകളെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ച പതാകകൾ എവിടൊക്കെ ഏതൊക്കെ നിറമുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ ലിവാഹുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു പതാ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് പോയി അന്ന് വിജയം കിനിഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വാർസലുമറുബിനുൽഖതാബുദങ്ങളെ ചുഫാഹദറായ തറസൂലില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പതാകയുമായി ഫഖാതല ഖിതാലൻ ഷദീദ കോരമായ പോരാട്ടം നടന്നു പക്ഷേ തലേനത്തതുപോലെ കോട്ടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു നിവേദനത്തിൽ കാണാം ജൂതന്മാർ മേൽക്കൈയായി നിൽക്കുകയാണ് പറയാണ് നാളെ അള്ളാഹു വിജയം നൽകാനുള്ള ഒരു നേതാവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഞാൻ പതാക കൊടുക്കും അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് അള്ളയും റസൂലും ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ആളാണ് ആ മഹാനിലൂടെ അള്ളാഹു വിജയം നൽകുന്നതാണ് ഞങ്ങളാരും നേതൃത്വം കൊതിച്ചവരല്ല സഹാബത്ത് പറയാണ് ഞങ്ങളാരും നേതൃത്വ മോഹികളായിരുന്നില്ല ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആകണ സെക്രട്ടറി ആകണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചവരല്ല ഞങ്ങളാരും പക്ഷേ നേതൃത്വത്തെ കൊതിച്ചു പോയി അന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾ കൊതിച്ചു പോയി നാളത്തെ നേതാവ് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അറിയണേ പ്രസിഡന്റിന്റെ പതാക കസേരയല്ല പതാക പിടിച്ചിട്ട് പോരാട്ടക്കളത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വത്തെ ഞങ്ങൾ കൊതിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തേ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അള്ളയും റസൂലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാളാണ് ആ സ്ഥാനം ഒന്ന് കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ കൊതിച്ചു പോയി കാത്തിരുന്നുരാവേറെ പ്രഭാതമായി നമ്മുടെ ഈ സപ്തദിന പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ഏഴാം ദിവസം ഹൈബറിന്റെ കോട്ടയുടെ കമാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുകയാണ് അടുത്ത വർഷം ഇവിടെ നിന്ന് സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് അള്ളാഹു ആയുസ്സു നൽകിയാൽ അവസാനമേ പരമ്പര എത്തണം ഇലാ ജനാബിറസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആദരണീയമായ കരങ്ങൾ കവർന്ന് മൊത്തം കൊടുത്ത് ചാരത്തു കിടക്കാൻ ഇതൊരു കാരണമാക്കണേ റബ്ബേ വരട്ടെ ഹൈബറിന്റെ കവാടത്തിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രഖ്യാപനം എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ 
നാളെ ആകട്ടെ വരാൻ നാളെ ആകട്ടെ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതമായി സുബഹി നിസ്കാരം ജമാനത്തായി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പതാക കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നിന്നിട്ട് ജനങ്ങളോട് ഉപദേശം നൽകി എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഐന അലി അവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനതന്മാര് മുഴുവനും ആലുബൈത്തിന്റെ താരകങ്ങൾ മുഴുവനും അലിബിന് അബി ത്വാലിബ് തങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഐന അലി അലിബിന് അബി ത്വാലിബ് കണ്ണിന് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആളെ വിട്ടു കൂട്ടി വരൂ സലമത്ത് റുതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളിലെ ചാരത്ത് നിർത്തി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുന്നു മാലക്കയാളി എന്തു പറ്റി പോയി അലിയാരെ മുമ്പിലുള്ളതെന്തെന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്ത വിധം ചെങ്കണ്ണ ബാധിച്ചു പോയി നിബിയേ മുമ്പിലുള്ളതെന്തെന്ന് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ചെങ്കണ്ണ ബാധിതനായി കിടക്കുകയാണ് നിബിയേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മടിത്തട്ടിലേക്ക് അവിടുത്തെ തല ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കൈവെള്ളയിലേക്ക് തുപ്പിയിട്ട ആ തുപ്പുനീര് അലിയബിന് അബി താലിബതങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് തേച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് തേച്ച് തന്നിട്ട് ഒരിക്കലും കണ്ണിനെ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധം എന്റെ കണ്ണ് എന്റെ കണ്ണ് കൃത്യമായി അതിന്റെ രോഗം മാറി ശമനം നേടി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ എന്നിട്ട് വിളിച്ചു വാഴത്താഹുറായ എന്നിട്ട് പതാക അങ്ങ് കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതുങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതുകൊണ്ട് പോയി നിങ്ങൾ പോരാട്ടക്കളത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകിക്കോ അള്ളാഹു തേല വിജയം തരട്ടെ ഷഹാദത്തിന്റെ വിജയം അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരട്ടെ നേരെ ഇറ്റപ്പുളി അലിയാരിതങ്ങള് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ജൂതൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് കോട്ടയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് മൻ അന്താ ഇന്ന് പതാക എടുത്താലുടെ പേരെന്താ അലി റുദിയുള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞു അലി ഞാൻ അലിയുബിന് അബി പാലിബാണി അപ്പോൾ ആ കോട്ടയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന യഹൂദി അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പതാക വാഹനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജയം വരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മേൽ അവതരിപ്പിച്ച പടച്ചവന് തന്നെ സത്യം ഇന്നത്തെ വിജയം അലിയനു തന്നെ കാരണം അലിയുബിന് അബി താലിബുദങ്ങളുടെ പേര് തൗറാത്തിലുണ്ട് വേറെയും ഇബിന് ഖുദാമത്തുൽ മക്കദിസി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് യൂസുഫ് സാലിഹാമി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഹൈബർ കോട്ടയുടെ ജയം മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എടുക്കുമെന്നും അന്ന് ജയം ഭരിക്കുന്ന പോരാളി അലിയബിന് അബി താലിബായിരിക്കുമെന്നും അവരുടെ തോറയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് 
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ വഫാത്തായി മൂന്നാം ദിവസം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വന്ന തൗറാത്ത് വായനക്കാരൻ അലി റബി അള്ളാഹുനു മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ തൗറാത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇബിനു ഖുദാമത്തുൽ മഖ്ദിസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ അലി റബി അള്ളാഹുന്റെ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാം ഇത് വിജയിക്കാനുള്ള ആളാണ് കാബൂ നായിം റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഫീഹി ദലാല തുന്നി പറഞ്ഞ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് തെളിവുണ്ട് ഇവരുടെ വേദങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തേല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലി റബി അള്ളാഹു എന്നിവിലൂടെയാണ് വിജയം വരാനുള്ളത് ആ വേദത്തിന്റെ തെളിവ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൂടെയുണ്ട് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഹാബികളിൽ പ്രമുഖരുണ്ട് ജൂതന്മാരുടെ നേതാക്കൾ കുടികൊള്ളുന്ന കോട്ടയാണ് പറയുന്ന ഭരണാധികാരിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു സഹോദരന്മാരും കോട്ടയിൽ നിന്ന് ധിക്കാരപൂർവം ഇറങ്ങുകയാണ് ഖൈബറിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി പുറത്തു വന്ന ആളാരാണെന്നറിയുമോ ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന മുറഹിബിന്റെ സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം വലിയ ശത്രുവാണ് ഹാരിസ് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ യാസിർ ഇറങ്ങി ഓരോരുത്തരും വലിയ വലിയ വീരവാദം മുഴക്കി ഓരോ ആളുകളുടെയും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വന്നു സ്വഹാപത്തൊന്നും അറിയില്ല ഉടനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുബൈർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒന്നും ഒരു കൊമ്പും ഇവിടെ കാണേണ്ടതില്ല ഞാൻ ജുബൈറാണ് മഹതിയുടെ മകനാണ് മഹാന്മാരുടെ പുത്രനാണ് ഞങ്ങളുടെ പരമ്പര നേതാക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് അധികമൊന്നും നിങ്ങൾ ബഹളം കാണിക്കേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾ ജയം വരിക്കാതെ പോകുന്നവരല്ല ഇവിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഹൈബറിന്റെ കോട്ടയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കുതിച്ചു രണ്ട് സഹോദരന്മാരെയും അവിടുന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു കളഞ്ഞു മൂന്നാമതിറങ്ങി വരികയാണ് മറഹബ് അല്ലെങ്കിൽ മുറഹിബ് മറഹബ് എന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷ ചരിത്രകാരന്മാരും ഉച്ചരിച്ചു കാണുന്നത് ഖൈബറിനറിയാം ഞാൻ മുറഹിബാണ് ഖൈബറിനറിയാം ഞാൻ മുറഹിബാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയാൽ ജയമുറപ്പാണെന്ന് ഖൈബറിനറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്നോട് തൊട്ടവരെല്ലാം തോറ്റിട്ടേ ഉള്ളൂ ആരും എന്നോട് കളിക്കാൻ വരണ്ട മഹാനായ അലീബിന് അബി താലിബ് തങ്ങൾ വാക്കിന് വാക്കുകൊണ്ട് മറുപടി വാളിന് വാളുകൊണ്ട് മറുപടി ആദ്യം വാക്പയറ്റാവട്ടെ മുറഹിബിന്റെ മുമ്പിൽ ഇളകാത്ത മരമാണ് തെറ്റാത്ത അളവ് മാത്രമാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് ഹൈദർ എന്ന് പേരിട്ടതാണ് 
അതുകൊണ്ട് മുറഹിബേ ഈ ഹൈബറിന് നിന്നെ അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന ചെറുപ്പത്തിലെ നിർവചിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ നൽകിയ പതാകയുണ്ട് ആ പതാകയും പിടിച്ച മഹാനായ അലീബിന് അബീ താലിബ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ പോവുകയാണ് രണ്ടുപേരും ധീരരായ പോരാളികളാണ് ഒരാൾ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരാൾ കോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരാൾ ഇവിടുത്തെ കൊട്ടാരത്തിനാണ് ഒരാൾ അവിടുത്തെ കൊട്ടാരത്തിനാണ് പടക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരം ലോകഗുരുവായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട അലിയേ അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾ വഴി ഒരാളെ ഹിതായത്തിലാക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് ഇന്നോ നാളെ ഒരാൾ വന്നാൽ അത് ലോകം മുഴുവനും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ജയം വരിച്ചു വരേണ്ട നേതാവല്ലേ ഹബീബിന്റെ തുപ്പുനീര് കൊണ്ട് രോഗമുള്ള കണ്ണിന് രോഗമില്ലായിരുന്ന കണ്ടു പോലെ ആക്കപ്പെട്ട മഹാനല്ലേ ആധുനികതയുടെ ഭ്രാന്ത് പഠിച്ചിട്ട് ഹബീബിനെ സൊല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമതങ്ങൾ സാധാരണ വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയുന്ന വികലമായ വിശ്വാസങ്ങളിൽ പെടല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിവിടെ പരമ്പര തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഓരോ ദിവസവും ഹബീബിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നുണ്ട് അഥവാ മൊഴിജാത്തുകൾ അറിയുന്നുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ സാധാരണ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയം അറിയുന്നവരല്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ അറിയുന്നവരല്ല കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അറിയണം ഹബീബിന്റെ തുപ്പുനീര് രോഗത്തിനു ശമനമാണ് അവിടുത്തെ വിയർപ്പ് രോഗത്തിനു ശമനമാണ് അവിടുത്തെ ആദരണീയമായ കേശമിട്ട വെള്ളം രോഗത്തിനു ശമനമാണ് അവിടുത്തെ മദീനയിലെ മണ്ണ് രോഗത്തിനു ശമനമാണ് അവിടുന്ന വാലി എന്ന മദീനയുടെ ഭാഗത്ത് സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു രോഗം മാറാൻ അവിടുത്തെ മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആ മണ്ണ് രോഗത്തിന് ശമനമാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ പവിത്രമായ പാദമൂന്നിയ ഭൂമികൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാണ് കണ്ടില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ ചെരുപ്പിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പാതുകത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഡൽഹി ജമാ മസ്ജിദിൽ സൂക്ഷിപ്പുണ്ട് പോയാൽ കാണാവുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഷെറെ മുബാറക്കും ഡൽഹി ജമാ മസ്ജിദിൽ സൂക്ഷിപ്പുണ്ട് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്ന ഒരു കുപ്പായം അജ്മീറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാന് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അതാ പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ അണിഞ്ഞ കുപ്പായമാണ് അവിടെ ടൂറിസത്തിന്റെ ബോർഡ് ഉണ്ട് ജുബേ മുബാർ അവിടെ ചെന്നാൽ ആ ജുബാ ഷരീഫ് കിട്ടിയ പരമ്പര അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച അവിടെ പോയി കാണാൻ അത് സൂക്ഷിക്കുന്നവരോട് അന്വേഷിക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചവരുടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ആദരവോടെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് മുഴുവനും ബഹുമാനമുള്ളതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അലീബിന് അബീ താലിബുദങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ച മഹാനാണ് ഹബീബ് കൊടുത്ത പതാകയുമായി ഹൈബറിന്റെ കോട്ടയുടെ മുറ്റത്താണ് നിൽക്കുമ്പോ മുറഹിബിനോട് പറയാണ് ഉമ്മ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ഇറ്റപ്പുലി എന്ന് പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം എന്ന് പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നല്ലേടാ നിന്റെ മുറഹിബെന്ന പേര് അതൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല മുറഹിബിന്റെ വാൾ ഉയർന്നു 
അലീബിന് അബി താലിബ് തങ്ങളുടെ വാളും ഉയർന്നു രണ്ടും തത്തുല്യരായ പോരാളികളുടെ ഒരേ ഊർജത്തിലുള്ള ഉയർച്ചയാണ് പക്ഷേ ഒരു സെക്കൻഡ് മുന്നേ എത്തിയത് അലീബിന് അബി താലിബിന്റേതാണ് നേരെ താഴേക്ക് വീഴുന്നു മുറഹിബ നദിക്കാരിയുടെ ശിരസ് സ്വഹാപത്തെ വിജയത്തിന്റെ മണിമുഴക്കം തക്ബീർ അള്ളാഹു അക്ബർ വിളിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോ അവര് കോട്ടയിലേക്ക് കടന്നിട്ട് വാതിലങ്ങ് പിടിച്ചടക്കുകയും അലീബിന് അബി താലിബ് തങ്ങളുടെ പരിചയങ്ങ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും